ब्लाड क्लट हो क्षेत्र क्योंकि भय चान्स आज कादे कादे लिटरलि हस्पिटाले पोछे मुख हमें कल्ल विश्वास करबे जल नहीं डर चेम्बारे बस रही क्यों हटात क्या हस्पिटल सब कखो भावते कम सीचुएशन भिडियो करब एरम सीचुएशन पड़ते हैं सबटाई जान जल नहीं हस्पिटल अलमोस्ट फाका जदिव इमार्जेंसि काउंटार खोल था और हमार फ्रेस देखे तुम्हारा बुझते ड्रेस देखे बुझते घर ड्रेस पड़े और स्लीपार पड़े घर ड्रेस पड़े स्लीपार पड़े हमार चूल फ्रेस देखे बुझते पे कि सीचुएशने बाड़ी थे एस चलो नाम सब बोल तुम्हारे चेस्टा कर जल खाई जल पीपास गला शुक्र गिंदी छाड़ा भीषण बजे लागे तो हमार मन है तो जे रम पागल बस गेम आज के जो डक्टर हाँ देखे पागल भावें बसि आज के दोपुरे पापाई जो लाच करते आसे तरपे हमें लाच टाच कर शुए ठीक एब लास्ट दो दिन धरे हमारे पाटा फुले ग रईट सैडर लेकटा बसी लेफ्ट सैडर लेकटा कम और लास्ट दो दिन धरे ना हमारे हाँ चला प्रचुर हो मैं एक मार्केटर दिखे गेलोम बजारपत्र साथे साथ रान्ना बानना चलो निर गल मैं नववर्ष गल पापा छुट्टी छो छुट दिन तो एक तो रान्ना बानना है तो खाटनी जथारीति बसि तो कल के रात ना मैं मार्केटे गेलोम तक अनेक हाँटा चला कर एक टाइट शू पड़े गेलोम तो से ही कारण कि ना जा भीषण फुले तो आज के स्नान समय नोटिस करो पापा आसते हमें ओके बोले लाचर पर पापाई देखा मात्र टेंशन शुरू हो गए तो संगे संगे डक्टर के कल कर तो डक्टर तो प्रथम फोन धरें रिसेपने कथा बोल वेटिंग रखल तो फिफ्टीन मिनिट्स पर डक्टर हमारे कल बैक कर तो कल बैक कर डक्टर जिज्ञासा करलो कि मैं पेन हे तो तक पापा के बोले अनेक हाँ चला को दाड़ी थकले ना पाए पेन है और ये हमारे मन हिल जो एक् बडी वेट बाढ़ तो बस हाँ चला बस दाड़ी थार जो ये हे कितु पापा वो बुझते हैं तो भूल कर डक्टर जिज्ञासा करा साथे साथ हाँ पेन हे तो डक्टर तक बे देखो ये डेन्जारस होते ना होते आगे कि क्योंकि एक्सरे करते हैं तुम्हें स्कैन करते छुट्टी निल तो मानी जेखने देखाई हस्पिटल से सब टेस्ट टेस्ट सबकि 
তো ওরা ফোন করে বলল যে আমি টেস্টের জন্য ডক্টরকে বুক করছি যদি আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় তাহলেই আসতে বলবো না হলে আপনারা কালকে আসুন তো পাপাই বলল দেখুন আজকে যদি হয় ভালো হয় তো তারপর কিছুক্ষণ পরে আবার ফোন আসলো ডক্টরের চেম্বার থেকে যে হ্যাঁ অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া গেছে তিনটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনারা চলে আসুন স্ক্যান হবে তো এবার আমরা সবাই জানি যে এই সময় মানে এই প্রেগনেন্সির টাইমে এক্স রে করা এগুলো ঠিক নয় কারণ এগুলোতে রে থাকে তো এগুলো বেবির ওপর এফেক্ট পড়ে তো সেটাও একটা টেনশানে তো নানা ধরনের টেনশানে আমি কাঁদতে কাঁদতে লিটারেলি হসপিটালে পৌঁছেছি তো হসপিটালে যাওয়ার পরে তো যেখানে স্ক্যান হয়েছে তো আমরা আগে বলেছিলাম ডক্টর ও এর মধ্যে একটা কথা আছে আমরা বলেছিলাম যে ডক্টরের সাথে একটু কনসাল্ট করব কিন্তু তখন এতই প্রেশেন্টের প্রেশার ছিল ডক্টর বলেছে যে আগে তোমরা এক্স রে করো দেন ডক্টর দেখবে তো যথারীতি আমাকে এক্স রের ঘরে নিয়ে গেল মানে আমি ওখানে একা ঢুকতো আমার হাত পা কাঁপছিল আর আমি ঝরঝর করে কাঁদছিলাম ওখানে দাঁড়িয়ে তো কাউকে ঢোকায় না সাধারণত সবাই আমরা জানি যে এক্স রে রুম এইসব জায়গায় প্রেশেন্টই যায় তো আমার কান্না দেখে বলো বাবাই তোমাকে ঢুকতে দিয়েছিল তো ডক্টরটা যে আমার মানে লেগ স্ক্যান করেছে সে খুব ভালো ছিল তো আমাকে দেখে বুঝতে পেরেছে উনি আমাকে বারবার বলছে ডোন বারি ডোন বারি তো পাপাইকে ঢুকতে দিয়েছে এবার পাপাই বলল যে ও প্রেগনেন্ট বলছে হ্যাঁ আমরা জানি ডক্টর আমাদের সেই ইনস্ট্রাকশান দিয়েছে পাপাই বললো টোয়েন্টি থার্ড উইক চলছে বলছে হ্যাঁ সব জানি কিন্তু আমরা তোমাকে কোনো এক্স রে করবো না আমরা তোমাকে স্ক্যান করবো মানে আমার পেটে যে স্ক্যানটা হয় দেখবে প্রেগনেন্সি টাইমে আমাদের পেটে আলট্রাসাউন্ড হয় না ওই জেল দিয়ে একটা মেশিন দিয়ে ঘোরায় ঠিক আমার পুরো লেগে মানে রাইট লেগ দুটো লেগেই ওইভাবে স্ক্যান করেছে ঠিক আছে তো স্ক্যান যখন করছে তখন আমি কাঁদছি মানে হঠাৎ করে এরকম একটা ব্যাপার এত ভয় পেয়ে গেছে স্ক্যান করেছে সেই ডক্টরকেই আমরা তখন জিজ্ঞেস করেছি যে কোনো ব্লাড কি ক্লট হয়ে রয়েছে কারণ ডক্টর বলেছে ব্ল্যাক সরি ব্লাড যদি ক্লট হয়ে থাকে তাহলে সেটা মানে ডেঞ্জারাস সেটা টেনশানের ব্যাপার তো উনি তখন সঙ্গে সঙ্গে বললো না আর সেরকম কোনো কিছু দেখছি না রিপোর্ট নর্মাল কিন্তু এখনই আমরা কিছু ডিটেলসে বলবো না ডক্টরের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করে নিই তো এখানে এরমই হয় বুঝলে তো টেস্ট করলে ওরা টেস্ট রিপোর্টটা আমাদের হাতে দেয় না সরাসরি ডক্টরের কাছে পাঠিয়ে দেয় তোমাকে ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করে নিতে হয় তো তারপর বাড়ি চলে আসি পাপাই আর অফিসে যায়নি বাড়িতে তো একটা টেনশানের মাহল আমি সেই দুপুরের পর থেকে এখনও অবধি মানে পাপাইয়ের সাথে ঠিকঠাক কথা বলিনি টেনশানে ছিলাম কান্নাকাটি করেছি অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় দেখো আমার ফার্স্ট বেবি এটা আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই প্রচণ্ড ভয় ওইভাবে স্ক্যান হলো কেন হলো ডক্টর বলল ব্লাড ক্লট হয়ে থাকতে পারে তার জন্য পা ফুলে যেতে পারে তো ওইটা শুনে তখন তোমার কীরকম ফিল হবে তো তারপর আমরা গেছিলাম ডক্টরের চেম্বারে তখন দেখছি প্রেশেন্ট পুরো ভর্তি তো ওখান থেকে আমাদের বললো যে সাতটার পরে আজকে প্রচণ্ড প্রেশার প্রেশেন্টের চাপ আছে সাতটার পরে যদি ফাঁকা হয় তাহলে তোমাদের ডাকা হবে না হলে কালকে এবার ওই টেনশানে সারা রাত কী করে আমি কাটাবো তো ছটা সাতটা আমি টেনশানে পাপাইকে বারবার বলছি একটু ফোন করো না দেখো না প্রেশার কমেছে নাকি প্রেশেন্টের না ওরা ভুলে গেল নাকি ফোন করতে পাপাই বললো দেখো ওরা ভুলে নিয়ে আমার প্রেসক্রিপশান ওরা রেখে দিয়েছিল বললো ওরা সময় হলে ফোন করবে তারপর হ্যাঁ তখন আমাদের পেমেন্ট হয়নি এখানে না সব কিছু করার পরে ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করার পরে লাস্টে তোমাকে পেমেন্ট করতে হয় সব তো যাই হোক সাড়ে সাতটার দিকে আমাদের ফোন আসলো যে আপনারা আসতে পারবেন এখন পাপা বলছে হ্যাঁ আমাদের বাড়ি থেকে আমার হসপিটাল যেতে পনেরো কুড়ি মিনিট লাগে বলে পনেরো কুড়ি মিনিট লাগবে ভাই ঠিক আছে আসুন তারপর গিয়ে কিছুক্ষণ বসতে হলো ওই ডক্টরের কাছে না প্রচণ্ড রাশ থাকে তো গেলাম ডক্টর দেখলো ডক্টর দেখে বললো না কোনো ভয়ের কিছু নেই কোনো ব্লাড ক্লট নেই উনি ঢুকতেই বলেছে বলছে কোনো প্রবলেম নেই এবার এখানে আমাকে প্রতি মাসে যাওয়ার সাথে সাথে স্ক্যান করে আমার বেবি বামে স্ক্যান হয় তো স্ক্যান করলো বললো আমার মানে এখন যে কি বলবো বেবির হাইট ওয়েট আমার মানে বেবি বামের সাইজ সব কিছু ঠিক আছে সব বললো কোনো টেনশানের কিছু নেই সব কিছু নর্মাল তো সেই শুনে তখন থেকে আমি আর মানে আমার একটু মনে একটু জল আসলো শান্তি পেলাম তারপর আমরা জিজ্ঞাসা করলাম এটা কেন হয়ে হচ্ছে বললো এটা অনেক সময় মাসেলের পাপাই কি বলেছিল মাসেল আচ্ছা 
আচ্ছা উনি বলেছিল যে ওয়েট বাড়লে মাসলের উপর স্ট্রেস পড়ে তো এখন যেহেতু ওয়েট বাড়ছে সে কারণে হতে পারে তো এটা একদমই নর্মাল কোনো ভয়ের কিছু নেই সবচেয়ে বড় কথা জানো তো আমি যে ডক্টরটা পেয়েছি এত ভালো ওনার বিহেভিয়ার এত ভালো আর সব সময় এত কুল এত চিল মানে যে কোনো টেনশানে জল নেই ও ভগবান দাঁড়া 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 কার মুখ দেখে উঠেছি কে আনে দেখো আবার জল নেই তো যাই হোক ডক্টর দেখে বললো সব ঠিকঠাক আছে কোনো টেনশনের কিছু নেই আমার দুটো পায়েরই স্ক্যান হয়েছে তো সেই রিপোর্ট দিয়ে দিল আর একটা নতুন মেডিসিন দিয়েছে তোমাদের তো দেখালাম সেটা হলো ফিশ অয়েলের মেডিসিন যেটাতে ওমেগা থ্রি আছে আমরা সবাই জানি ফিশ অয়েলে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা থ্রি থাকে যেটা বেবির ব্রেন ডেভেলপমেন্টে ব্রেন ডেভেলপমেন্টে ভীষণ হেল্প করে আমার না মাঝে মাঝে স্লিপ আপ টাং হয় প্লিজ ইগনোর করবে একটু তো এই হলো ব্যাপার সাড়ে নটায় সব কিছু যখন ঠিকঠাক আছে শুনে একটু শান্তি পেলাম বিশ্বাস করবে না মানে আজকে দুপুর থেকে যা গেছে আমাদের ওপর আর এটা না আমরা নেটে সার্চ করেছি তারপরে এটা নাকি নর্মাল প্রেগনেন্সির টাইমে এই পা ফুলে যাওয়া এগুলো নাকি নর্মাল কিন্তু যেহেতু আমাদের বারবারই বলছে আমাদের এখানে কেউ বড়রা কেউ নেই গাইড করার কেউ নেই তো আমরা না একটুতেই ঘাবড়ে যাই একটুতে মানে আমাদের যেহেতু ফার্স্ট প্রেগনেন্সি আর পাপাই আমার থেকেও স্ট্রং ও যখন দেখে আজকে দেখে না মানে ডাক্তারের কথা শুনে ডক্টর যখন বললো ব্লাড ক্লট হয়ে গেছে ওই মানে ওই ওয়ার্ড দুটো না আমাদেরকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে সেই মুহূর্তে আমাদের মাথায় আর কোনো কিছু কাজ করছিল না ও তো ভয় পেয়েছে কিন্তু ও আমাকে বারবার মানে ই করছিল যে ভয় পেয়ে না সব ঠিক হবে এগুলো নর্মাল এই ওর টেনশানটা তখন ওর মুখে বোঝা যাচ্ছিল না এখনও স্বীকার করছে যে আমিও তখন টেনশানে ছিলাম কিন্তু স্ক্যান করার পরে পাপাই আর আমার বোন যা বলেছে তোমাদের বলছি বাবা ড্রেস পরে আসছে এখন মনে বাইরে খেতে যেতে হবে দাঁড়াও বাবা আমি যে এতক্ষণে কাজের লোকের বেশে চলে গেলাম ওই হসপিটালে আমাকে যা লাগছিল আর এরকম মানুষ থাকলে তোমরা আরো ভয় পাবে মানে ও শোনো না আমি স্ক্যান করে আসার পর থেকে আমাকে এমন ঝাড় ঝাড়ছে আমার বাড়ির লোক তো এমনিও আমাকে বলে এত কাজ করছো হবে ওরকম রান্না করো আরো বেশি রান্না করো মার্কেটে যাও যতবার বলি যে এই অবস্থায় মার্কেটে যেতে নেই হাঁটা চলা বেশি করতে নেই রান্না বেশি করতে নেই আরো করো আরো করো খাওয়া দাওয়া ডক্টরের কাছে এর আগেও শুনেছি আজকেও শুনলাম যে আমার পক্ষে কি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা হাঁটা চলা করা কি ঠিক তখন ডক্টর বলছে না এটা কোনো প্রবলেম এর না বরঞ্চ বেশিক্ষণ বসে থাকাটা প্রবলেম এর তুমি যদি হাঁটা চলা করো কাজের মধ্যে থাকো তাহলে সেটা আরো ভালো তাহলে লেবার পেইনটা ডক্টরের কথায় নরমাল লাইফ লিড কর আমার ডক্টর সব সময় এর আগেও তোমাকে বলেছি তোমাদের বলেছি আমার ডক্টর সব সময় আমাকে বলেছে সব কিছু করতে পারো প্রেগনেন্সি একটা সুন্দর জার্নি এটাকে উপভোগ করো কাজ করো হাঁটা চলা করো তুমি যত লম্বা লম্বা করতে পারো বলেছে তুমি যত অ্যাক্টিভ থাকবে তোমার ডেলিভারির প্রসেসটা তত ভালো হবে লেবার পেন কি যেন বললো লেবার পেন লেবার পেন তো তাড়াতাড়ি আসবে তো মানে বারণ করেন আজকেও আমরা জিজ্ঞেস করলাম কি খাবো কি করবো সব তোমার জন্য তখন তোমাদের হাজবেন্ডরা হলে কি বলে ও এটা রান্না করেছে আমাকে পাপাই কি বলবে তারই থেকে আরো 
রান্না করো ঘন্টার পর ঘন্টা রান্না করো একদম পা ব্যথা বলবে না এই ব্যথা বলবে না এরম করে ছাড়ে জানো এখন বলেছি তোমাকে খাটতে কম তারপরে তোমার খাটতে হবে আমার না একটু রান্না বান্না করতে তারপর একটু অ্যাক্টিভ থাকতে ভালো লাগে জানি কখনো কখনো একটু প্রেশারের হয়ে যায় কি মুখটা আমাকে করেছিলে বলো ও লাস্ট দুদিন মার্কেট যাওয়া নিয়ে আজকে যে কি ঝাড় জাল মার্কেট যাওয়া চাই তোমার সবসময় হাঁটা চলা করা চাই কিন্তু আজকে ডাক্তার কি বলেছে বলো ডাক্তার বলেছে যে আমাকে সব করতে আমি মার্কেটে যেতে পারি হাঁটা চলা করতে পারি রান্নাও করতে পারি সব বলেছে এখন আমি ফুটকোটে যাবো না তুমি আমাকে ম্যাগি করে দেবে আমি যাবো না ফুটকোটে জল যা বোতলে জল দিয়ে করে দেবে ম্যাগি ফোটাতে কিছু লাগবে না দেখেছো কিরম বাহানা মুখের হাসিটা দেখো বাইরে খাওয়ার নামে ওর যে কি আনন্দ হয় সারা রাস্তা আমাকে কনভিন্স করে এসছে আমি রাজি হইনি কিন্তু দেখো আজকে ভগবান ওর সাথ দিয়েছে বাড়ি ঢুকেই দেখতে জল নেই কারণ অগত্যা বাইরে ডিনার করতে যেতে হচ্ছে আমি স্যুপ খাবো স্যুপ টুপ তোমাদের বলছিলাম না পা ফুলে গেছে বুঝতে পারছো এই পাটা এখানটা এই পার পাতাটা সব না ফোলা পুরো আর এটা আমার হাঁটাহাটির জন্যই হয়েছে আর ওই সুটা পড়ার জন্য ওই সুটা ভীষণ টাইট আমার ওই সুটা নিউ কাটের সুটা তো এর জন্যই আজকে ভোগান্তি এত আর সরি হ্যাঁ পা দেখালাম বলে অ্যাকচুয়ালি তোমরা কেউ কেউ বিশ্বাস নাও করতে পারো তাই দেখালাম দুটো পাই এরকম ফুলে গেছে বাট রাইট সাইডের পাটা বেশি সাড়ে দশটা বাজে এখনো দেখবে এখানে ফুটকোট জমজমাট এ আমরা বেরোচ্ছি আমাদের একজন নেবার সে বাবাইকে দেখে বলছে নো ওয়াটার নো ওয়াটার সেও এসছে বাইরে খেতে আমাদের কমপ্লেক্সটা না এই প্রবলেমটা একটু মাঝে মাঝে হ্যাঁ ফেস করতে হয় জলের প্রবলেম সব ভালো বাড়িতে ফোন করে জানাতে হবে বাড়ির লোকও টেনশান করছে হঠাৎ করে হসপিটালে যাওয়া তিরিশ টাকা না 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 বিগ ক্যান কাট স্মল না 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 পাবে তাহলে নেব না উই আর অনলি টু ডাম্পলিং
just like mom. Bhalo bhi unta. Eita try kora na, eita try kora jo na ami bishon ki bolbo. Agrohi. First time ami diar me try korbo. Baje agarota. Aar aaj ke amra first time. दियार मीट ट्राई करें थी। Honestly बोली, अमार एकदम ही भालो लगे। उससे क्या अमार चिकन ऑनिक बेटर। ना। आर चिकन ऑनिक बेटर क्या है? मटन ऑनिक बेटर। मटन तो बेस्ट। हाँ तो अमरा हमारे स्टाइल में अन्ना को लाये तो उम्र बहुत लग गई। But अमार भालो लगे। पापा ये मोटा मोटी लेके थे। आर मलेशिया है ना? दियार मीट एकदम � हाँ कोठा है पार्किंग करो चो ये खाने इटा लीगल तो उन्हें कहाँ शॉप फूड कोटे डियर मीट पाव आ जाए तो दिन टा शुरू हुआ चिलो विशन टेंशन दिए शुरू ना मने मिडिल ले दूर वाला पुचूट टेंशन है चिलाम बट शेष टा खूब भालो होलो तो चलो आज केर मतन ये दिक आश्वो तो चलो आज केर मतन वी फ्रेश है धपश कल के बाद पापा चलो टाटा टाटा बाय बाय गुड नाइट आरा मतलब जो ना प्रेक पड़ो हैं अमरा माच माच ये तो टेंशन है पड़े जाए आह आधा डॉक्टर ने कहा चलो